காவல்துறை தாக்குதல் கொரோனா போன்ற நோய் தொற்று என கூறியுள்ள நீதிபதிகள் நீதிமன்றத்தை குறைத்து மதிப்பிட வேண்டாம் என காவல்துறைக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கோவில்பட்டியில் கிளை சிறையில் விசாரணை கைதியாக அடைக்கப்பட்ட சாத்தான் குளத்தைச் சேர்ந்த ஜெயராஜ் அவரது மகன் பென்னிக்ஸ் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து திடீர் மரணம் அடைந்தனர் இது தொடர்பாக உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை தாமாக முன்வந்து விசாரணை மேற்கொண்டது விசாரணையின் போது குற்றம் சாட்டப்பட்ட காவலர்கள் மீது துறை ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதையடுத்து கருத்து தெரிவித்த நீதிபதிகள் விசாரணை கைதிகள் மரணம் போன்ற நிகழ்வுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் எனவும் இதற்காக காவல்துறையினருக்கு உரிய வழிகாட்டுதல்களை அரசு பிறப்பிக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டனர் இந்த மரணம் தொடர்பாக கோவில்பட்டி நீதித்துறை நடுவர் விசாரணை அறிக்கை தாக்கல் செய்யவும் மாவட்ட எஸ்பி நிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டிருந்தனர் இதன் அடிப்படையில் தூத்துக்குடி எஸ்பி நிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்தார் அதில் ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிக்ஸ் ஆகியோர் மீது காவல்துறை மேற்கொண்ட நடவடிக்கை அவர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் விசாரணை மற்றும் எந்த சூழ்நிலையில் மரணம் அடைந்தார்கள் என்பது போன்ற தகவல்கள் இடம்பெற்றிருந்தன இதை படித்து பார்த்த நீதிபதிகள் காவல்துறையினரால் பொதுமக்கள் தாக்கப்படுவது கொரோனா வைரஸ் போன்று மற்றொரு நோய் தொற்று என குறிப்பிட்டனர் தந்தை மகன் இறந்த வழக்கில் உரிய நீதி வழங்கப்படும் என கூறிய நீதிபதிகள் நீதிமன்றத்தை குறைத்து மதிப்பிட வேண்டாம் என காவல்துறைக்கு எச்சரிக்கையும் விடுத்தனர் கூடுதல் மன அழுத்தத்தில் காணப்படும் பிள்ளிசாருக்கு கவுன்சிலிங் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கூறியுள்ள நீதிபதிகள் சட்டத்துறை செயலாளர் அடங்கிய குழு அமைக்கப்பட்டு பொலிசுக்கான வழிகாட்டுதல்கள் பிறப்பிக்க வேண்டும் எனவும் தந்தை மகன் மரண வழக்கு தொடர்பாக அனைத்து சிசிடிவி பதிவுகளையும் சேகரித்து பாதுகாப்பாக வைக்குமாறு கோவில்பட்டி நீதித்துறை நடுவருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளனர் கோவில்பட்டி கிளை சிறையின் பதிவேடுகள் மருத்துவ பதிவேடுகளை புகைப்படம் எடுத்து வைக்கவும் உத்தரவிட்டுள்ள நீதிபதிகள் வழக்கை ஜூன் முப்பதாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனா்